Si matas al escuincle, esa madre no te lo va a perdonar nunca. Y pienses que se va a quedar a llorar. ¡Agarren esos aviones! ¡Vayan por esos! ¡Aseguren la zona! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arre! Aurelio se lo al hijo de Ninón. Ya no tenemos cómo presionar a esa mujer. Vaya. Creí que me ibas a dejar con este problemita todo el día, Mar. ¿Qué te traes? Es que no me gusta salir huyendo, Aurelio. Mira, nos vamos un ratito para México. Y desde allá vamos organizando todo el negocio. Así que tú tranquila, yo nervioso. Que no puedo acompañarte a México, Aurelio. Me juré jamás volver a pisar mi país de nuevo. ¿Por qué? Porque Leonardo es hijo del Chema Venegas. Y si él o su gente me ven en México, me matan. ¿Fuiste mujer del Chema? Sí. Tierra fresca, pero mucha. ¿Cómo está la señora más bonita de su casa? Ay, si <risa> se eras malcriada, ¿eh? O si soy la única. Pues aquí nomás es pura chamaca y muta. Ay, linda y renegona como siempre. Y tú, oh. precioso. Oh. Qué gusto. Bueno, bueno, ya mucho p*** abrazo. ¿Y su hijo qué? ¿Eh? Hijo, ¿cómo esto? Oh, su madrecita linda. Pues feliz de verla. ¿Eh? Míreme. ¿Cómo me ve? ¿Eh? No. <risa> pues precioso, hijo. ¿Cómo va a ser? ¿Eh? Qué bueno. Te veo contento. Me pues, da tanto gusto. A huevo, ¿cómo no? Fuimos muy felices. Por un tiempo hasta que todo se puso mal y tuve que salir huyendo. Tan mal que, que ni siquiera sabe de la existencia de Leonardo. Y Ninón de la Vil no es mi verdadero nombre. Yo soy Mabel Castaño. Ya sabía yo que tanta belleza en una mujer era imposible. Mabel Castaño. Había escuchado ese nombre. Ay. Y mejor ni te pregunto qué habrás escuchado de mí. Y tampoco te juzgo si piensas lo que quieras. Lo único que espero, Aurelio, es que esto no afecte nuestra relación de trabajo. Ah, ya me acordé. Mabel Castaño, sí. Sí, sí, claro. ¿Y cómo está la frontera? ¿Qué? <risa> ¿Cuántos años? ¿Todo bien? Bueno, después platicamos. Ya sabe todo, ¿eh? Entonces viene siendo medio hermano de Humberto. Fíjate. Terminamos siendo medio parientes. A veces no sé si de verdad me escuchas. ¿Te quieres ir a meter al territorio de Aurelio? A ver, ¿qué? ¿Qué vas a decirle a mi primo? Sí te estoy escuchando, Mónica. Solamente quiero hablar con él. ¿Me lo vas a presentar, sí? Con una condición. Tú paras tu guerra con Aurelio y yo te presento al presidente de la República. ¿Qué dices? Vénganse por acá. Colóquenle en ese sillón. ¿Quiere que le llame al médico, señor presidente? No, su letra ahorita no tiene caso. Está tranquila, ¿sí? Necesito que me dejen a solas con ella. Sí, señor. Vamos, todos fuera. ¿Qué te parece? 
parece si salimos de una vez de esto, Paloma? Brindemos los territorios que tienes aquí en Estados Unidos. Y si es verdad que Aurelio no puede atender el mercado de Europa, pues entremos ahí fuerte. Y luego, cuando estemos bien arriba, ya no vas a tener nada que pelear con él. Y puede que tenga razón, Mónica. Simplemente digo que darle tiempo es dejar que se recupere. Pero ahora podemos avanzar más que él. Le llevamos ventaja. Nada va a dolerle como eso. Que le ganemos, que lo desplacemos del negocio. Esa puede ser tu venganza. Podría ser, Mónica. Pero siento que podríamos acabar con él de manera definitiva, ¿entiendes? No hacerle la competencia. Bueno, señores, eso les pasa por no colaborar. Vámonos ya, inmediatamente para el aeropuerto, que allá nos está esperando Ismael. Yo echo terrero al aeropuerto. Al que se atraviese lo fumigan, listo. De una. ¡Mmm! madre! ¿Qué pasó, compa? Aló, Ismael, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Ah, para decirle que la pesca ya se hizo efectiva. Sí, ya vamos para allá. ¿Qué quiere que le lleve un cafecito? Pues para que usted haya terminado ya la vueltica que tiene que hacer. Nel, aquí hay unos c*** que están resistiendo, pero ahorita van a valer pura re*** en cinco minutos. Bueno, en cinco minutos estamos allá. Eso es lo que nos demoramos en llegar. Hágale, pues, que estoy que me vuelo. Vamos, pues. Está bueno, está bueno. Aquí ya están los aviones listos para llenarlos de merca. Vente, ch***, nos tenemos que pelar. ¡Arre! ¡Órale, cabrón! Todos por esos c***. ¡Nos tenemos que pelar! ¡Órale! ¡Tenemos que pelarnos de volada! ¿Eh? Si solo queda usted, retírese de inmediato. Busque la manera de escapar, pero usted solo no puede contra esta gente. Oficial. Oficial, ¿me escucha? ¡Ahora! Se pusieron pen... Pero ahora somos dueños de todo esto, cu... ¡Órale, arreglen todo! ¡Que vienen los camiones, órale! Responde, lo deben haber matado. Lo podemos aterrizar ahí con este avión. Nos bajarían de inmediato. Tenemos que aterrizar en otra parte y llegar por tierra firme. Ay, lleva la ching... ¡Maldito Aurelio Casillas! Sé que es hijo de... Siempre nos lleva a la delantera. Pilar Ortiz. Nacionalidad española. Eso es eso, los hermanito. Lo que necesito saber es cuál fue la causa de la muerte. Busque bien. Consumo de heroína rosa. Una dosis superior a la normal. Le provocó un paro cardíaco fulminante. ¿Qué más dice eso? Indica que no tenía rasgo de consumo habitual. Eso quiere decir que estaba limpio, ¿viste? Uh -huh. Le metieron todas a mí. Para hacer creer que fue que ella se suicidó. ¿Ah? Hija de las 50 mil. Muchas gracias, muchachos. Ah. Oye, la gente de Ali, esos no me dan confianza, no se pueden quedar aquí. ¿Puedo opinar algo? Creo que ya quedó claro que no me espantan esos cabrones. ¿No? Y yo no me quiero ir de Marsella. A ver, a ver, Leo. Mira, esto no solo se trata de ti y de mí. Necesito que me dejes sola con Aurelio porque tengo que hablar cosas de negocios. Ey, compa, vete a ver si ya puso la marrana, Aurelio. Entonces tengo un hermano. ¿Un hermano menor? Ey. Un huerco bien travieso, el canijo. Pero primero lo que deja es lo que... Ya hablaremos de eso, compa. ¿Eh? Te va a caer bien. 
Vale, pues. Vale. Dale, mija, ya por mi culpa estás en broncas con Simón. ¿Quién fregado te va a cuidar, pues? Ay, siempre me he cuidado sola. Y a Simón le he dado mucho dinero para que no me salga a comprar. Bien sabes que con dinero baila el perro, ¿no? Okay. Y sin dinero bailas como perro. Ya me estás presumiendo que eres una chica. ¿Sí? <risa> Mira, mi reina. Yo solo quiero lo mejor para ti y para tu hijo. Mabel. Mira, como que sí te queda el nombre. Bueno, a ti cualquier nombre te queda bien, la verdad. ¿eh? Sí. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos para México o qué? No, 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 no. Aquí están todos mis negocios, Aurelio. Mi vida, la de Leonardo. Pues sí, pero ahora con toda esa ch... la tecnología, pues, ya puedes trabajar desde cualquier lado del mundo, me... Y a tu hijo, pues, con lo que le acaba de pasar su vida, pues, tú sabes muy bien que pues, no va a ser la misma, pues. Sí. Y eso me imagino, pues, que tú lo entiendes, mi vida. Así es este negocio. Lo entiendo perfecto, pero no quiero irme a México. No quiero que va a ser Leonardo allá. Mira, entiendo el pedo que traes en México con el Chema. Pero no creo que le vaya a hacer algo a su hijo, ¿sí? Y si le hace algo, le arranco la cabeza al p*** no ese. Aunque sea el papá de mi nieto, me vale madres. Escúchame bien, el Chema nunca va a saber que tuvo otro hijo. ¿Por qué no mejor nos vamos a París? ¿Mm? Tengo un departamento ahí a toda madre. Y si recuperas la merca, pues bueno, podemos distribuirla desde allá. Ah, si recuperamos la merca. Entonces, lo estás dudando. No me conoces. Ahorita vas a ver de qué lado más que la iguana. A ver. Vas a ver. Ismael, ¿qué pasó, mijo? Todo bien, apá. El duro y los suyos tomaron el convoy y tienen la merca. Ah, sí. ¿Qué hubo? Recuperamos la merca. Vamos a la béisbol. ¿Y ustedes qué? ¿Todo bien en el aeropuerto? Todo el tiro, pa, ningún pedo. Oye, mijo, no se les puede caer esta madre, ¿eh? Ni madre es que se va a caer, pa, ya tenemos lo nuestro. En cuanto lleguen, retacamos los aviones y nos pelamos. Y ya sabes que los pilotos vuelen bajo para evitar los radares. Van a tomar las pistas que les dije, ¿te acuerdas? Está bueno. ¿Y ocultaron los cuerpos o qué? Sí, sí, patrón. Eso. ¿Ya ves? Sale a tu chamaco, recupera la merca. ¿Qué más se le ofrece a mi reina? Eh? Lo que quiera. Ay, ¿Qué quiere mi reina? ¿Qué digo? <ríe> Oye, mi vida. ¿Qué? ¿Dónde tiene más gente? ¿En el norte o en el sur de la provincia? No sé, voy a preguntarle a Ahmed. Oye, ¿y tu hijo qué? Si ¿Sí le entiende esa madre de las computadoras. Es que ocupo que nos ayude en este pedo. Sí, es una pistola. ¿Eh? Leo. Mi amor, ven. ¿Qué pasó? Oye, compa, ¿tú manejas bien las computadoras? Sí. Pues búscate una. Ok. En cuanto aterrices a Merca en territorio francés, ya se va a armar la machaca y el guiso, mija. Mm. Oye, ¿y tu achichincle ese qué onda? Achichincle. <risa> ¿Le puedes llamar también? <risa> Por sí, favor. yo que no había eso. <risa> ¡Ahmed! <risa> ah, mamé de esa. <risa> <risa> Ya, Aurelio, te voy a decir lo que tienes que hacer. Dime, ¿cuánta gente y qué gente tenemos en el MIDI? Tengo que verlo. Permiso. Bien educadito, el vato. ¿Entendido? Sí, gracias. Seguimos en contacto. Ya tenemos dónde aterrizar. Un convoy nos espera para acompañarnos. Ahora manden suficientes efectivos, ¿eh? ¿Qué pasa con el Ejército del Aire? No dan respuesta. No, y que esperabas que la aviación española iba a enviar unos F-18 a bombardear la pista que están tomando eso. Mientras esto se haga políticamente correcto, nos van a seguir jodiendo. Mientras nuestra agregaduría militar no se manifieste, es muy poco el apoyo que nos van a poder dar, ¿eh? Háblale al presidente. El no, ya lo tienes. Busca el sí. ¿Qué esperas? Pues sí. quiere Castillo? ¿Por qué me está hablando esta hora? Señor presidente, usted disculpará, pero estamos en una emergencia y necesito su apoyo. ¿Qué pasa? Seguimos aquí en Canarias, señor. 
Necesitamos que se manifieste con la agregaduría militar aquí en Tenerife para que nos manden más efectivos, ya que se presentó una emergencia bastante considerable. Yo también estoy en medio de una emergencia, Castillo, ¿eh? y la estoy tratando de resolver de la mejor manera, así que lo insto a que hagan lo mismo. ¿Me colgó, eh? Que me insta a resolverlo de la mejor manera. ¿Es broma? ¿Qué hijo de... No, no, no es broma. Él es así. Él es una broma siniestra. Por favor, estamos por aterrizar. La verdad, no sé cuál de todos es peor. Si sus presidentes o el mío. Porque el gringo ese también se las trae, Colón. Entonces, lo que está marcado en azul son las posibles pistas. ¿Sí? Así es. Ahí tienes gente. Uh -huh. Según Ahmed, tenemos gente en todo el midi francés. También Marruecos, ahí podemos. Y como van a estar en el aire, lo mejor es que aterricen donde sea más fácil moverla, ¿no? En España, Girona, Carcassón. Uh -huh. Bueno, pues busca los satélites de la zona, a ver qué sale. Ah. Sí. Nim, es una posibilidad. Usier, Pepiñón. Y Montbellier, señora. Oye, compa, manda tu gente a las pistas menores. Que bajen la merca que vaya llegando, ¿no? Ahí va. Cuando terminemos todo este desmadre, te voy a llevar a que conozcas a tu medio hermano. Le va a caer bien el morro. Hispana. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se crees? Que no hay señor de los cielos para rato. 